Las fuerzas rusas continúan librando un ataque a gran escala contra la ciudad de Abdivka en Donetsk, pero hasta ahora no han podido lograr avances significativos, según funcionarios ucranianos, analistas e imágenes geolocalizadas compartidas en las redes sociales. El presidente Volodymyr Zelensky también dijo que las tropas de su país estaban manteniendo a raya a las fuerzas rusas. Y también en Donetsk, las fuerzas rusas mataron a un civil e hirieron a otros 13 en un bombardeo contra la ciudad de Pobrovsk, según el jefe interino de la Administración Militar Regional. La fuente agregó a través de Telegram que Rusia atacó el edificio del Departamento Municipal de Protección, protección Social de la Población, del Ayuntamiento, del lugar, en plena jornada laboral. Y el Servicio de Seguridad y la Armada de Ucrania atacaron con drones dos barcos militares rusos en el Mar Negro, confirmó en una fuente de seguridad ucraniana. Según esa fuente, el portaaviones Buyan fue golpeado este viernes en la bahía de Sebastopol y el miércoles también fue alcanzado el patrullero naval Pavel Derzavin. Un tercer buque, el submarino ruso Alzora, fue atacado pero no resultó alcanzado. Luego de que cientos de israelíes fueran masacrados por terroristas de Hamas cerca de Gaza, las condenas y condolencias vinieron de todo el mundo, pero no del líder ruso Vladimir Putin. Ahora, en sus primeros comentarios, en vez de empatía, Putin criticó a Estados Unidos. Este es un claro ejemplo de falla de política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que intenta monopolizar cualquier acuerdo entre israelíes y palestinos. La televisión controlada por el Kremlin le siguió, burlándose tanto de Estados Unidos como de Israel, por supuestamente haber sido tomados por sorpresa por el ataque de Hamas. Mossad y su famosa contrainteligencia, así como Estados Unidos y la CIA, no vieron venir la invasión de Hamas. Es la falla más grande de seguridad de Israel desde 1973. Rusia ha sido desde hace tiempo aliado de uno de los más acérrimos adversarios de Israel y uno de los promotores más importantes de Hamas, bombardeando rebeldes sirios en apoyo de combatientes proiraníes que combaten del lado del presidente sirio Bashar al-Assad durante la guerra civil de Siria. Pero Rusia también mantuvo fuertes vínculos y acuerdos de seguridad con Israel. Putin se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en varias ocasiones. De ninguna manera subestimamos la importancia de medidas que asegurarían una seguridad muy fuerte del Estado de Israel. Pero desde que Putin lanzó su guerra a escala completa contra Ucrania, Teherán se ha vuelto un aliado clave para Moscú, a cuestas de Israel, fomentando vínculos económicos y militares con Irán, a la vez que Teherán provee al ejército ruso con cantidades enormes de drones Shahed, que los rusos utilizan para golpear ciudades e infraestructuras ucranianas, según Kiev, aunque Teherán lo desmiente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que la lealtad de Moscú en el Medio Oriente se ha desplazado Plazado hacia Teherán. Vemos cómo los propagandistas rusos se regodean. Vemos cómo los aliados iraníes de Moscú brindan su apoyo abiertamente a aquellos que atacaron a Israel. Pero el Kremlin ha desmentido las alegaciones de Volodymyr Zelensky de que está intentando enardecer la situación entre israelíes y palestinos. Sin embargo, el ex rabino en jefe de Moscú, quien por supuesto huyó de ese país dos semanas después de la invasión a Ucrania, dijo que cree que la falta de muestra de apoyo de Rusia para Israel es un indicio amenazante de relaciones en deterioro entre esos países. Fred Landin, CNN, Kiev. I was the most ordinary person, the most ordinary guy, and I was subjected to such a cruel, terrible torture. Nikolai Lebedev, a popular blogger who is based in Russia, says he was beaten by police and deported after posting this video online. The TikTok posted November 7th is a parody of a video posted by Russian state media. In it, Lebedev is imitating a Russian soldier, lying in a trench and throwing away a grenade. Ekaterina Mizalina, who is the head of the organization responsible for censoring videos that go against Russian law, announced she would make a complaint against Lebedev to the Prosecutor General's Office and Ministry of Internal Affairs. Police arrived at his apartment and arrested him for violating immigration laws, according to TASS. Lebedev is a Moldovan citizen and admitted to CNN he was living in Russia illegally at the time.
After they asked him to apologize for the video at the police station for four hours, Lebedev says Federal Security Service employees put him in handcuffs and began to beat him. When they beat me, it wasn't enough for them. They wanted humiliation. When the blood flowed from my open wounds, they took my head and wiped my head across my blood on the floor. They took a bottle of water from the bucket with which they washed the floors. That is, the bucket in which they soaked the rag with which they washed the floors and forced me to drink this bottle to the end. All this was filmed on camera, and all these abuses, torture, and humiliation continued for three hours. And every time during these tortures, during these abuses, they reminded me that this is my last day on earth, that I will not live anymore, and that after that that, they will take me to the forest and kill me. The Russian court found Lebedev guilty of violating immigration law on November 10th and ruled he was to be deported and fined 5,000 rubles. Russian state media posted a video showing Lebedev apologizing in court. I think if I had been in the place of that soldier in the trench, I would not have survived. I feel like an animal. Please forgive me. He says he was threatened by prison officials, saying he would never leave their custody if he didn't say what they wanted. When Lebedev was transported to the temporary detention center for foreign citizens to await deportation, he says the abuse continued. On the fifth day, they started to put the most ruthless criminals in my cell and ask them to beat me hard. This was told to me by the criminals themselves when I had an honest talk with them about why they were doing this to me. Alexei Melnikov works for the Public Oversight Commission that investigates complaints of prison abuse and went to visit Lebedev after seeing video of him in court. First thing we immediately noted when we saw Nikolai, his full body was covered with bruises and hematomas. Melnikov told TASS that the detention center said he had the injuries when he arrived. On November 24th, Russian state news reported that Lebedev was deported to Moldova. He says he's focused on aiding the Ukrainian army and posting online to shine a light on what happened while he was detained. This YouTube video Lebedev posted describing the torture he says he endured has over 5 million views. The day after it was posted, he was put on Russia's wanted list for libel. Mizalina posted that she had been, quote, summoned for questioning as a victim in this criminal case and accused Lebedev of spreading, quote, deliberately false information. For me, this country is dead. It's gone. For me, this country doesn't exist. I saw real evil. And I am ready for that day when this evil will come for me. I'm ready. I'm preparing every day.